Это, это не каждая птица сюда долетит. Лететь, ехать, плыть. В среднем только чтобы добраться до Инты у участников ультрамарафона уходило около трех суток. Дальше на вахтовках уже до места старта. В этом году трасса проходит через знаменитую народную и царицу Урала Монорагу. Контрольное время дистанции 33 часа. При этом сами участники не называют себя профессионалами. Планируемое время лидера э, порядка ну, 15 наверное, часов. То есть он должен уложиться в световой день. Мы специально сделали старт в 3 утра, чтобы, э, чтобы участники как можно больше бежали по светлу. То есть, э, конечно, последним, последние все равно побегут в, в ночи так скажем. Вот, но э, надеюсь, что больше половины участников преодолеют эту дистанцию за светло. Ультрамарафон – это не только скорость, увлекательные северные пейзажи, но, как ни крути, быт, пусть и необычный, горный. Приезжают сюда с семьями. С детьми помладше селятся на туристической базе, взрослые выбирают палатки. В этот раз, говорят участники, с погодой повезло. Сухо, хороший ветерок и нет машкары. Август еще не такой суровый месяц для этих мест, как нам кажется. Вот, и поэтому, в общем-то, в палатке можно вполне достойно найти. Тем более здесь ограниченное время, всего два дня. И поэтому, в общем-то, палаточный лагерь нас вполне устраивает. Работает и свой ресторан под открытым небом. Шеф-повар Павел, как и год назад, снова творит настоящие кулинарные чудеса. Плов, шурпа, итальянская паста, борщ, солянка. Казалось бы, в этом казане смешались все кухни мира. Сложно все просчитать вот этого. То есть, допустим, дрова вот обязательно заранее проговорить, чтобы вода была спланировать. Вот такие вот мелочи, без которых весь процесс может полететь. Вот, палатка. То есть все, все, все в деталях должно быть просчитано, прописано. Вот, вплоть до того, что нужно знать, как перевозить на поездах, потому что вот у нас в том году казан не хотели принимать. А это сразу все. В прошлом году Коми впервые принимала четвертый этап гонки – приполярный. В августе 2018-го по плану должна была состояться только полярная серия – со стороны Ямала. Но участникам и организаторам так запомнился идеальный прием и пейзажи прошлого года, что приполярную гонку решили оставить. Тем временем на Ямале к приему ультрамарафона уже были готовы. Здесь марафонцев ждал ледник романтиков и метеостанция на вершине Рай-Иза. А между – кустарник и гектары курумника. Ландшафт по-настоящему экстремальный. Травмироваться возможности много. Можно шею свернуть себе на камнях, но надо аккуратно бежать. Я поинтересовался у организаторов о проценте травмированности участников на предыдущих мероприятиях таких. То это он сказал 0,0,0. То есть люди идут очень хорошо подготовленные, осознающие, куда они идут. В горах это россыпи, курумник, где-то вот такая местность, это качкарник, кусты. Вот начальная трасса, вчера мы проезжали, здесь очень много бродов. Водная преграда – не беда, все в брод. А что? Освежает, говорят участники гонки. За временем следят, пожалуй, только единицы. Другие преодолевают себя и покоряют уже полярный Урал. Пробежали, увидели, запомнили навсегда. На Ямале надеются, что за дебютом последует традиция, как раз та, что зародилась у нас в Коме. Виктория Палкина, Наталья Думих, Мария Шипенина, Евгений Михалкович, телеканал Юрган. При содействии телекомпаний Ямал-регион, Инта, Пятый канал.